ഈപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യ സിസ്റ്റീനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റീവാലുവേഷൻ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് എക്യുപ്മെന്റ് വെക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റിലെ കാണിക്കുക നെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേ അത് ആ നെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് നെസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുക സബ്സീക്കിന്റെ വെക്കാനിഷ്ടം വിളിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് മോഡൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നൊരു കോസ്റ്റ് മോഡൽ അല്ലെ റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ ഇപ്പൊ ഈ റീവാലുവേഷൻ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന് വിളിക്കുക റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണിക്കുക ഒന്ന് അതർ കോമ്പോനൻസ് ഇൻകത്തിനും കാണിക്കണം ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിലും കാണിക്കണം അതിന് മറ്റു കാര്യം ഹവർ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഷാൾ ബി ഓർഗനൈസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ടു ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് റിവേഴ്സസ് എ റിവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ദി സെയിം അസെറ്റ് പ്രീവിയസ്ലി ഓർഗനൈസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വായിക്കാം ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ക്യാരിയും വാല്യൂ ട്വന്റി മില്യൺ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരിയും വാല്യൂ ഇരുപത്തി രണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഇയറില് ഇരുപത് മില്യൺ ക്യാരിയും വാല്യൂ ഉള്ള ഫാക്ടറിനെ റീവാല്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആയി അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് മില്യൺ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആയി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മില്യൺ ആണ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് അതർ കോമ്പോനൻസ് ഇൻകത്തിലോ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ചസ് കിട്ടിയും കാണിക്കാവൂ ബാക്കി രണ്ട് മില്യൺ ഇങ്കം ഇങ്കായിട്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ കാണിക്കണം അതാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്നോട് കാണിച്ച മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് കിട്ടിയ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണിക്കുക അതർ കോമ്പോനൻസ് ഇങ്കത്തെ എല്ലാം കാണിക്കുക റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് അല്ല റീവാലുവേഷൻ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിന് കാണിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇനി മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇഫ് ദിസ് പ്രീവിയസ് റീവാലുവേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ സെയിം അസെറ്റ് the decrease in revaluation shall first be adjusted against the revaluation surplus to the extent of previous revaluation increase in respect of the same asset the balance if any shall be recognized in the statement of profit and loss debited as expense the decrease in revaluation reduces the amount accumulated in equity under that revaluation surplus find the example nokkanaan manasilavullo oru factory and a carry value 200 million രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഇപ്പൊ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഉള്ള ക്യാരിയും വാല്യൂ റീവാല്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ട്വന്റി മില്യൺ ആയി അപ്പൊ ഈ അതാണ് ഈ പോയിന്റ് വന്നത് അപ്പൊ എന്ന് ചെയ്യെങ്കിൽ ആ ഇപ്പൊ ക്യാരിയും വാല്യൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ഇപ്പൊ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് ഇരുപത് മില്യൺ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യണോ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാരിയും വാല്യൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യണോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായുള്ള ഒരു മില്യൺ അത് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് എഴുതി ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ റീവാലുവേഷൻ റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി അണ്ടർ ദാറ്റ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആ ഒരു മില്യൺ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അത് അതർ കോമ്പോനൻസി ഇൻകത്തില് ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിൽ ആ അത് ഡിക്രീസ് ആയിട്ടും കാണിക്കണം പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു മില്യൺ കാണിച്ചു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ട് മില്യൺ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മില്യൺ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യണോ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് മില്യൺ നമ്മളുള്ള ഒരു മില്യൺ ആണ് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇപ്പൊ റീവാലുവേ ചെയ്ത് ഇരുപത് മില്യണോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് ഇരുപതിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഡിക്രീസ് ആണ് അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസില് എക്സ്പെൻ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും കാണിക്കണം അതാണ് ഈ പോയിന്റ് Okay. Any, when a revalued asset is disposed of, any revaluation surplus may be transferred directly to the returnings. If revaluation asset will be done, if there is a revaluation surplus, it will be returned to the returnings. So, that's the point. Any, the point
An upward revaluation means that the deposition, we know that an upward revaluation means that the deposition charge will increase. Normally, a revaluation surplus is realized only when the asset is sold. But when it is depreciated, part of that surplus is realized as asset is used. The amount of surplus realized is the difference between deposition charge on the revalued amount and the lower deposition, which would have been charged on the asset original cost. This amount is a transfer to return earnings, but not a close statement of profit and loss. That's the point. Without the when the pata, you have example of Moka there. Ah, or a company, other asset to answer 60,000, and I did the father in a today. Useful life, Anjoel Lana, upper deposition area, 60,000 by five at 12,000. I entered and died the road, which I'm told longer. अपेक्ष <laughs> 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 Accumulated deposition account at two assets in the same way. The expected useful life has remained unchanged. A useful life has changed. Now, we have to do this. We have to accumulated deposition. We have to do this. 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 We have Back fifteen thousand asset. So that day, we complete asset asset debit to Revaluation increase the statement is changed. asset there is further complication. We know that an upward revaluation means that deposition charge will increase. Normally, a revaluation surplus is realized only when the asset is sold. But when it is depreciated, uh, part of that surplus is realized as asset is used. The amount of surplus realized is the difference between a deposition charged uh, on the revalued amount and the lower deposition which would have been charged on the asset original. Cost. The amount is transferred to the return earnings, but not the statement of profit loss. About you don't know the deposition on you, Pinapan Jarasu. Anywhere in the Puddi deposition, Pedro the Yaragati, Mono Labakilo, the Jota Yada. Upon the Chiran Angular, Nerto on the deposition twelve thousand dana, Ipo on the twenty five thousand dana, Avita Salvadim Wildum. Adana, Adana, Adana in the Chiran there can be treated as part of surplus which has become realized. With the next three years, the all amount of surplus 39,000 can be released. Ah, Padimu Ayro. Iponi Rutta Yaro, Nairthala 12,000, our difference Padimu Ayro, return earnings in the Kimatanum. Revaluation surplus account at two, to return earnings in the day, return earnings in the Kimatan. None of them put that. Any elected deposition methods on a standard of background. On the straight line method, on the diminishing balance method, on the sum of Unit method. This moon method is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the way to do it. The property plan is the as we some work and the deal of chamber gain and loss on doubt. I calculate you. I will come disposal proceeds carry value in a Kadiganaja, profitana, disposal profit in a so disposal proceeds in a carry value the gamble also. Any financial statement and the can disclose him there. I deposition method of the Bichaganakino, I use for life one account. Deposition right on a total deposition allocated for the period on a gross carry amount of depreciable 
ascertain the related accumulated depreciation kaanikana reconciliation of carry amount in the beginning and end of the period idella kaanikana idella ee property plan document aayittu bandapettu kaanikana aayittana financial statement kota okay thank you